நன்மைகள்ீரகத்தை <laughs> ஹெல்த்தான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்னா நீங்கள் ஜீரகத்தை மார்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் மற்ற எதையுமே இந்த கிச்சன் கிளாடியில் நம்ம இவ்வளோ பெருமையாக சொன்னது கிடையாது ஜீரகத்தில் இவ்வளோ நன்மைகள் இருக்கா ஐயோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது பார்த்தா இத்தனை ஒன்று தான் இருக்குல்ல அண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு விஷயமும் கூட ஓகே ஸோ இன்னும் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா அனிமிக் இருக்கிறவங்க அனிமியாக இருக்கிறவங்க அனிமிக்காக இருக்கிறவங்க இதை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அது க்யூர் ஆகுமா ஆஸ்மாவும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுமா ஓகேவா ஸோ அதனால் ஜீரகெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க சாப்பிடக்கூடாது இந்த மாதிரி பிரச்சனைங்க இருக்கிறவங்க சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஒரு சில வெரைட்டிஸ்லாம் நம்ம வச்சுருப்போம்ல அப்படிலாம் கிடையாதுங்க டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க சாப்பிடலாம் நான் சொல்லிட்டேன் ஆஸ்மாவும் கண்ட்ரோல் பண்ணுமா அண்ட் இம்யூனிட்டி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா இது ஜீரகம் பார்த்துக்கோங்க அப்போ இவ்வளோ நிறைய நன்மைகள் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் அதிகமாக அயன் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால தலை முடியிலேருந்து நம்ம வீக்காக ஃபீல் பண்ணுறதுலேருந்து போன்ஸ் வீக்காகிறதுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே மிக முக்கியமான காரணம் நம்ம உடம்புல அயன் கம்மியாக இருக்கிறது தான் ஸோ இதில் அதிகமாக அயன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜீரகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்ததில் வந்து அழகாக வச்சுக்கிறதுக்கும் சரி ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கும் சரி நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ட்ரை பண்ணுறது என்ன இருக்குது ஜீரகத்தை அழகாக பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரசத்துலையா குழம்புலையா எல்லாத்துலேயுமே ஜீரகமாக போட முடியலனாலும் பவுடராக போட்டிங்க அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகே ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கண்டஸ்டண்ட்டை வெல்கம் பண்ண போகிறோம் அவங்க என்ன சமைக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹலோ ஸோ கிச்சன் கில் அடிகளுக்கு வந்திருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி வேற ஷோஸ் சமைச்சிருக்கீங்களா என்ன <laughs> 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 ஹெல்த்தி ஃபுட்டு இப்போ சொல்ல சீதில் வந்து நான் கே பீட்ரூட் அண்ட் வாழைப்பழம் அதுவும் வந்து டைஜஷனுக்கு ஸ்கின்னுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்ல இட்ஸ் அண்ட் ஹெல்த்தி ஃபுட்டு அப்புறம் யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் பசங்களும் சாப்பிட்லாம் அடல்ட்ஸ் இதுவும் சாப்பிட்லாம் ஓகே அதுக்காக செலக்ட் பண்ணி இன்னொன்று கலர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் பீட்ரூட் அப்படின்னாலே பீட்ரூட்டோட கலர் அப்படி பிடார் நம்ம கடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹெல்த்தி ஃபுட்டு வந்து ஹீமோக்ளோபின் அதெல்லாம் நிறைய ஹெல்த்தி ஆமாம் அதுவும் இருக்குல்ல இந்த கலரான விஷயங்கள் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா பிளட்டுக்கு நல்லது அப்படிம்பாங்க பாருங்க அது பிளட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்ச மாதிரியே இருக்கும் நல்லா ஃபேராகவும் இருக்கும் உங்கள் மாதிரியே வெளியில வாங்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி புளிப்பு <laughs> 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 போறோம் <laughs> 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 வெயிட் பண்ணுறதுக்குள்ளே எப்படியுமே எப்பயாவது இப்படி நமக்கு வந்து ஏன்னா பெரிய ரெசிப்பியாக எடுத்துன்னு தரணும் வச்சுக்கோங்களேன் சமைக்கிறதுலே டைம் போயிடும் சில பேர் சின்ன ரெசிப்பி எடுத்துன்னு வருவாங்க குக் பண்ணுறதுக்கான ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இருக்கிற டைம்லேயே நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் டிப்போ இல்லை ரெசிப்பியோ கொடுத்துருவோம் ஸோ இது ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ளே நீங்கள் சீப்பாக ரெசிப்பியாக என்ன கொடுக்க போ
என்ன <laughs> 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 என்ன மாதிரியே அப்படியே இவ்வளோ அடக்க ஒடுக்கமாக பேசுறது அந்த வந்து ஒரு அதிராமல் பேசுறது அப்படிம்பாங்களே எங்கள் அம்மா வீட்டில் எப்போவுமே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க என் பொண்ணு மாதிரி அடக்க ஒடுக்கத்தை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது அப்படி சொல்லி கிச்சன் கிளாடிகளே நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கல்ல என்ன பூசா கேட்குறீங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எவ்வளோ மேம் ரெண்டு ஸ்பூனு நெய் போட்டிருக்கோமா அது உங்களோட இது டிஃபென்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா கம்மி கூட பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்குன்னா இதில் வந்து பீட்ரூட் வந்து ரா ஸ்மெல் போகணும் ஆமாம் அதுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோம் ஓகே இல்லாட்டி அந்த ரா ஸ்மெல் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு வந்து நெய்லேயே நாங்கள் வதக்குவோம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட நெய் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க இந்தாங்க மேம் ஸோ இந்த மாதிரி பீட்ரூட் நம்ம வந்து நெய்யில் போட்டோன்னா எனக்கு பீட்ரூட் அல்வா அப்படி தான் ஞாபகம் வரும் பட் இது அது இல்லை 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 இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆஹா பட் எப்படி இந்த காம்பினேஷனை கண்டுபிடிச்சிங்க பீட்ரூட் வெசஸ் இந்த பனானா மாமியார் கிட்டே காப்பி அடிச்சு மாமியார் கிட்டே வந்து காப்பி அடிச்சு அப்போ இது ஒரு பாரம்பரிய டிஷ் போல இருக்கு இவ்வளோ ஆத்தன்டிக்கான ஒரு விஷயத்தை நம்ம கேள்விப்பட்டதே இல்லையா நம்ம லைஃப்பில் ஓகே அப்போ மாமியார் பற்றி சொல்லுங்க மாமியார் நல்லா குக் பண்ணுவாங்க சூப்பராக குக் பண்ணுவாங்க நல்லா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக கட் பண்ணுவாங்க ஒரே இது அவங்க கிட்டே அவங்க தான் இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு ஓகே அது மாதிரி எதாவது கற்றுக்கிட்ட விஷயம் இது இது இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை கூட நீங்கள் டிப்பாக கொடுக்கலாம் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படி தான் அவங்க கிட்டே தான் கற்றுக்கிட்டு ஓகே இப்படி இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் எப்படி பார்த்து வாங்கணும் அப்படின்னா ஓகே நாங்கள் பல காலமாக வெஜிடபிளில் ப்ரீத்தி டர்போ சாப்பில் தான் கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் அதுக்கு எங்களுக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது ஓகே எப்படி குக் பண்ணால் ஈஸி அந்த மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு நிறைய ஐடியா இருக்கும் ஓகே ஸோ அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் ஏதாவது லைஃப்பில் இதெல்லாம் நீ ஃபாலோ பண்ணுவோம் என் மருமகளாக இருந்தால் அப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை நீங்கள் அவ்வளோ நல்லவங்க அவ்வளோ ஒப்பீடியன்ட்டா அவங்க நல்லவங்க ஓ அவங்க நல்லவங்க நம்ம கிட்டே எதுவும் எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம கிட்டலாம் எதிர்பார்த்துட்டாலும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ மேம் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த ரா ஸ்மெல் போகிறது நல்லா தெரியுது அந்த அந்த கீயில் வந்து அழகாக அது வந்து குக் ஆகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீ வந்து அந்த கீயோட ஸ்மெல் அதை டாமினேட் பண்ணணும் அப்போ அந்த டைமில் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இன்க்ரீடியண்ட்டை போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பெனானா ஓகே உங்களுக்கு நைஃப் வேணுமா ஓகே ஸோ இதை நான் பார்த்துக்கிறேன் சிம்மில் பண்ணி இதை நம்ம வந்து அது ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே பட் இது அடி பிடிக்கிற மாதிரி தெரியல ஸ்டர்வ் பண்ணல நான் பிடிச்சிடுமா பிடிக்கும் விட்டேன்னா ஓகே ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து அடி பிடிக்கலாம் நினச்சாலும் என்ன தான் கீ போட்டிருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்டர்வ் பண்ணிட்டே இருங்க அண்ட் இன்னொன்று பீட்ரூட்லாம் வந்து அடி பிடிக்கிறதும் தெரியாது அடி பிடிக்காத மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் அடி பிடிச்சிடும் ஆமாம் இப்போ பீட்ரூட் பற்றி சொல்லும்போது வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் பட் இந்த டிப்பு உங்களுக்கு நான் சொல்லான்னு பார்க்குறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கிரேட்டட் பீட்ரூட் இருக்குல்ல இதே மாதிரி கிரேட்டட் லைக் கேரட்ஸை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கோல் ப்ரெஸ்டு கோகோனட் ஆயில் இருக்கும் நம்ம நார்மலாக வாங்குகிற அந்த கோகோனட் ஆயில் கிடையாது கோல் ப்ரெஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் லைக் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ அந்த கோகோனட் ஆயிலை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கிரேட்டட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கேரட்டை ஸோ அதை அதில் போட்டுட்டு நல்லா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டவ்வில் வச்சு அது அந்த ஃபுல்லாக காயணும் அந்த ஆயில் ஓகேவா அந்த ஆயில் காய்ச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு வேலை வந்து அந்த கேரட் வேணாம் அப்படின்னாலும் அதை ட்ரெயின் பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த ஆயிலை மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த கேரட்டோடய இருக்கட்டும் அந்த ஆயில் அப்படின்னு நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த இந்த கேரட்டோட அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த ஆயிலில் இறங்கி உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பயங்கரமான சூப்பரான ஹேர் ஆயிலாக கிடைக்கும் லைக் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் முடி கொட்டும் அப்படியே அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா வந்து தேவையான கட் ரெண்டு ரெண்டு பனானாவும் எடுத்துக்கிட்டோம் ரெண்டு பனானா ஓகே ரெண்டு பனானாவையும் வந்து எவ்வளோ ஃபைனாக சாப் பண்ணுறாங்களோ அப்படி சாப் பண்ணி அவங்க மாமியார் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி சாப் பண்ணி இதில் போட்டாங்க மேம் அடுத்து இதில் என்ன பண்ணும் அப்படியே ஸ்டேவ் பண்ணிட்டு இருக்க
முடி கொட்டுற பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா அது தீரும் ஓகேவா நிறைய பேருக்கு முடி கொட்டலாம் கொட்டலை ஆனால் என்ன அப்படின்னா ஒல்லியாக இருக்குது டென்சிட்டியே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறது கேரட் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் நாளைக்கு தான் அதை வச்சுக்க முடியும் லைக் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த டைம்குள்ளே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடணும் இல்லை அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் அந்த கேரட் வந்து கெட்டு போகிற அந்த ஃபீல் வரும் என்ன தான் ஆயிலில் நம்ம வச்சுருந்தாலும் திருப்பி திருப்பி நீங்கள் வந்து அதை ஹீட் பண்ணி ஹீட் பண்ணி வச்சு ஆற வச்சு ஆற வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஆனால் நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆயில் ஹேர் ப்ராப்ளம் எது இருந்தாலும் இது பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாடிகள் இன்னைக்கு சாந்தி அவர்கள் நம்ம கூட இருக்காங்க நம்ம கிச்சன் கில்லாடிகள்ல இன்னைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு கேக்குறீங்களா பீட்ரூட் ஸ்வீட் சாலட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே சோ இது எப்படி இருக்கும் என்னவா இருக்க போகுது சுகரா ஆமா சுகர் ஒரு மெயின் இன்கிரீடியன்ட் நமக்கு போட்டுடலாம் மேம் தாராளமா சுகர் லைட்டா ஏலக்காய் போட்டு வச்சிருக்கோம் அப்படியா வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாமா ஓகே நாங்க ஸ்வீட்னால ஏலக்காய் முந்திரி பருப்பு பாதாம் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருவோம் இருக்கும் முடிவு <laughs> 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 ஏன்னா அல்வால நம்ம பீட்ரூட் அல்வானா கொஞ்சம் மில்க் சேர்ப்போம் இல்லையா அப்படின்னா <laughs> அது கரெக்டாக குக் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு தான் இல்லையா ஓகே டவுட் இருந்தால் அப்புறம் வாயில் போட்டு ஆமாம் வாயில் அது ஆமாம் அதுக்கும் மேலே டவுட் இருந்துச்சுன்னா வேற என்ன பண்ணுறது வாயில் போட்டு கொடுக்குறோம் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது வேறு எப்படி நாங்கள் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது சாஃப்டாக வரைக்கும் அப்படியே இது கொஞ்சம் ஓப்பன்லேயே விட்டுணும் ஸ்டர் பண்ணி ஆமாம் இந்த மாதிரி ஸ்வீட்டு இல்லை அல்வாலாம் எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து ஸ்டர்வ் பண்ணுறது தான் மிக முக்கியமான வேலை ஓகே மேம் இப்போ வந்து சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இதே மாதிரி மாமியார் சொல்லி கொடுத்த டிஷ்ஷஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது புதுசாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா ஓட்ஸ் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் ஓகே वेजिटेबल वेजिटेबल போட்டு ஓட்ஸ் ஓட்ஸ் அது என்ன ஓட்ஸ் உப்மா மாதிரியா இல்ல உப்மா இல்ல லைக் சூப் சூப் ஆமா ஓகே சூப்பா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் உங்களுக்கு சீட்டி பண்றதுக்கு என்ன டைரக்டா நம்ம சாப்பிட முடியாது ஆமா ஓட்ஸ் எப்படியும் சாப்பிட முடியாது மேம் சில பேர் என்ன சொல்வாங்கன்னா கர்ட் போட்டுக்கோங்க கர்ட் வேணா வெயிட் போடுறோம் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் லைட்டா தயிர் மாதிரி விட்டுட்டு சாப்பிடணும் சொல்வாங்க அதுல உப்பு போட்டு சாப்பிடுவாங்க சில பேர் வந்து sugar போட்டு சாப்பிடுவாங்க பட் எப்படி சாப்பிட்டாலுமே வந்து அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா நல்ல விஷயம் இல்ல அது முடியாது நமக்கு அதை எப்படி சாப்பிடலாம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான இது வெஜிடபிள்ஸ் பீன்ஸ் கேரட் 
அண்ட் மட்டர் ஸ்வீட் கார்ன் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் உங்களோட இஷ்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து கார்லிக் கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிக்கணும் பேஸ்ட் இல்லை கட் பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டுட்டு கார்லிக் ப்ரௌன் கோல்டன் ப்ரௌன் வரணும் கார்லிக்கே கோல்டன் ப்ரௌன் ஆமாம் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ரொம்ப விடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் பெப்பர் பெப்பர் பவுடர் போட்டுட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் அது போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடணும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இது நல்லா வாட்டர் அது கொஞ்சம் குக் பண்ணிடுங்க வாட்டர் போட்டு செப்பரேட்டாக உங்களுக்கு வேணும்னா ஓட்ஸ் வந்து தனியாக குக் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கன்சிஸ்டன்சி எவ்வளோ வேணுமோ அப்புறம் குக் பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் அதில் போட்டுட்டு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுனா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சார் என்ன அப்படின்னா லைஃப்லேயும் கொஞ்சம் மசாலா தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கொஞ்சம் மசாலா ஓட்ஸில் போட்டிங்க அப்படின்னா வந்து ஐயோ அதுவும் இவங்க வந்து ஓட்ஸில் வந்து கார்லிக்லாம் சொல்கிறாங்க பா இருந்தாலும் <laughs> போட்டுக்கோங்களேன் <laughs> 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 ஒரு மிக பெரிய தொல்லையா இருக்கும் அதுக்காக வந்து டாக்டர் கிட்ட போவாங்க ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் வயசான காலத்தில் எல்லாம் சகஜம் பாஸ் அப்படின்னு நினைப்பீங்க அப்படிலாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸசைஸ்னு சொல்லலாம் தாராளமாக இல்லை அப்படின்னா வந்து உங்கள் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டில் திருஷ்டி படக்கூடாதுன்னு ஒரு பொம்மையை மாட்டி வச்சுருப்பீங்க தெரியுமா அது எப்படி இருக்கும் ஏன்னு இருக்கும்ல ஸோ அது மாதிரி நாக்கை பிடிங்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அது மாதிரி நீங்கள் நாக்கை எவ்வளோ தூரம் வெளில ஹேங் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஒரு கவுண்டிங் லைக் ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் இருந்தீங்க அப்படின்னா லைக் ஏன்னு வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி கண் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் அதுக்கப்புறம் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டி இப்படி போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த இடத்துல அந்த இழுக்கிற அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கறது நல்லா தெரியும் ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா டபுள் சீன் கண்ட்ரோல் ஆகும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்படி ஒரு அருமையான டிப் நான் கொடுத்துருக்கேன் உடனே ட்ரை பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணல தோணுது இல்லை அதுக்காகவே நான் இப்போ ஒரு பிரேக் கொடுக்குறேன் இது பிரீத்தி வழங்கும் கிச்சன் கில்லாரி செத்துருவாங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் சுகர் போட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுடும் அதோட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணும் ஏன்னா கொஞ்சம் பீட்ரூட் குக் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஓகே ஸோ அது போட்டுட்டு கை விடாமல் அப்படியே ஸ்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஓகே அந்த கன்சிஸ்டன்சி கொஞ்சம் திக்காகிற வரைக்கும் 
ஒருவேளை <laughs> 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 <